நீங்கள் எப்பொழுதாகிலும் உங்களது வாழ்க்கையிலே ஒரு நோக்கத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக சரியான வழியை தேடி அலைந்ததுண்டா நல்லது சர்வ லோகத்தையும் படைத்த ஆண்டவர் ஒரு தலை சிறந்த பரம குயவனாக இருக்கிறார் அவருடைய கரங்களில் உங்கள் வாழ்க்கையை கொடுக்கும் போது அவரது படைப்புகளிலே தலை சிறந்த படைப்பாக உங்களை மாற்றுவார் உங்களது வாழ்விற்கான கர்த்தரின் தலை சிறந்த திட்டத்தை அறிந்து கொள்ள இதோ உங்கள் வாழ்விற்கு ஓர் வழி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் ஆண்டவர் இதுவரை இல்லாத அளவு நாம் ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ஆபிரகாம் இப்படித்தான் நொறுங்கி போன மனநிலையில் என் பிள்ளையை இழந்துதான் வெறும் கையோடு நான் இந்த இடத்துக்கு திரும்ப போகிறேனோ என்று சொல்லி கவலையோடு கூட அவன் போய்கொண்டிருந்தான் ஆனால் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த ஆபிரகாமுக்காக அங்கு முள்ளில் மாட்டப்பட்ட ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிக்கி கொண்டிருப்பதை அவன் கண்டான் என்று வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் கண்களை ஏறெடுத்த போது முள்ளில் அகப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த ஆட்டுக்குட்டியை அவன் பார்த்தான் கண்களை ஒருவேளை ஏறெடுக்காமல் இருந்திருந்தால் அவன் சூழ்நிலையை தான் பார்த்து கொண்டு ஐயோ என் ஈசாக்கை என் மகனை வயதான காலத்தில் ஆண்டவரிடத்தில் தவமாயிருந்த பெற்றவனை இழந்துதான் வரப்போகிறேன் என்ற மன குழப்பத்தோடும் கலக்கத்தோடும் கண்ணீரோடும் தான் அவன் இருந்திருப்பான் ஆனால் அவன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தப்போ அங்க முள்ளில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிக்கி கொண்டிருக்கிறதை அவன் கண்டுவிட்டான் அந்த ஆட்டுக்குட்டியை எடுத்து ஈசாக்குக்கு பதிலாக அவன் பலி செலுத்தி விட்டு ஈசாக்கை தன் கைகளில் எடுத்து கொண்டு வீட்டிற்கு திரும்பி வந்தான் என்று வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் நாமும் கூட கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை நொறுங்கி போகிற அளவுக்கு பிரச்சனைகள் சூழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய கண்களை நாம் ஏறெடுத்தால் ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு பதில் இருக்கிறது அலலோயா நீங்க கண் கண்களை ஏறெடுத்து ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்தா அவரிடத்தில் உங்க பிரச்சனைக்கு ஒரு பதில் இருக்கிறது நாம் ஒரு நிமிடம் ஆண்டவரை பார்த்து ஜபித்து விடுவோமா ஆண்டவரே ஆபரகாம் அன்றைக்கு கண்களை ஏறெடுத்தது போல ஆண்டவரே நானும் என் பிரச்சனை நடுவில் என் வாழ்க்கை போராட்டத்தின் நடுவில் உமை நோக்கி கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் அப்பா கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறேன் ஆபிரகாமுக்காக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை காண்பித்து அந்த பிரச்சனையிலிருந்து அந்த மன உளைச்சலிலிருந்து அந்த வேதனையிலிருந்து எப்போ அவன் விடுபட வேண்டும் என்று வழி காண்பித்த ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில நான் சந்தித்து வருகிற இந்த பிரச்சனையிலிருந்தும் நான் எப்படி விடுபடணும் வெளியே வரணுங்கிற வழிய நீர் எனக்கு காட்டுவீர் என்ற நம்பிக்கையோடு என் கண்களை உமக்கு நேராக ஏறெடுக்கிறேன் என்று சொல்லி உங்க வாழ்க்கையின் பிரச்சனை நடுவில் கண்களை ஏறெடுத்து ஆண்டவருடைய உதவியை நாடுங்க எனக்கு உதவி செய்கிற ஆண்டவர் என் பக்கம் இருக்கிறார் என் பக்கம் இருக்கிற எனக்கு உதவி செய்கிற கர்த்தர் என் பக்கம் இருக்கிறார் உங்கள் அருகாமில் தான் இருக்கிறார் உங்கள் அருகில் தான் அவர் இருக்கிறார் உங்களுக்கு உதவி செய்யத்தான் அவர் ஆவலோடு கூட இருக்கிறார் அவரை பார்த்து நீங்க கேளுங்க என் பிரச்சனை நடுவில் என் போராட்டத்தின் நடுவில் என் மன உளைச்சல்களின் நடுவில் கடன் வாரத்தின் நடுவில் அன்றுவரை குடும்ப பிரச்சனைகள் நிந்தைகள் அவமானங்கள் வேதனைகள் இழப்புகள் நஷ்டங்கள் இவைகளின் நடுவில் வியாதியின் நடுவில் குறைவுகளின் நடுவில் கண்களை ஏறெடுத்து அன்றுவரை உமை நோக்கி பார்க்கிறேனே சப்பா உமை நோக்கி பார்க்கிறேன் ஆபிரகாமுக்காக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை காண்பித்தவர் எனக்காக ஒரு தீர்வை காண்பிப்பீராக என் பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை காண்பிப்பீராக என் போராட்டத்திற்கு ஒரு தீர்வை காண்பிப்பீராக உம்மிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் உம்மிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கத்திரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை நான் ஏறெடுக்கிறேன் உம்மிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பதில் வரும் ஒரு தீர்வு வரும் என் பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வரும் என் கண்ணீருக்கு ஒரு முடிவு வரும் நம்பிக்கையோடு செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே நீரதை செய்வதற்காக உமக்கு நன்றி ஏசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே அலலுயா நம்பிக்கையோடு ஆண்டவரின் முகத்தை பார்த்த உங்களுக்கு ஆண்டவர் சரியான ஒரு தீர்வை 
காண்பிப்பார் அன்றைக்கு ஆபிரகாமுக்கு இருந்த ஒரே பிரச்சனை ஈசாக்கு பதிலாக பலி செலுத்த ஒரு ஆடு வேண்டும் அந்த ஆட்டை சரியாக தேவன் காண்பித்தார் இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான்ப்பா உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி ஈசாக்குக்கு பதிலாக பலியாகிற ஆடு இந்த ஆடு தான் இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் ஈசாக்கு பதிலாக பலியாக வேண்டிய ஆடு இந்த ஆட்டுக்குட்டியை காண்பித்து இந்த ஆட்டுக்குட்டி பலியானதுனால நீ பலி செலுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆபிரகாமுக்கு ஒரு தீர்வை கொடுத்தார் இன்றைக்கும் நம் வாழ்க்கையில நாம சந்தித்து வருகிற எந்த ஒரு பிரச்சனையானாலும் எதை கொடுத்து நமக்கு தீர்வு தரணும்னு அவருக்கு தெரியும் அலலூயா அதனால அவர்கிட்ட இருக்குது அந்த தீர்வு அவரை நோக்கி பார்த்தா கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தா அங்கிருந்து நமக்கு பதில் வரும் அலலூயா கட்டாயம் வரும் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கத்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் சங்கீதக்காரன் சொன்னார் காலையில் எழுந்த உடனே நீங்க சொல்லுங்க இன்றைக்கு ஒத்தாசை வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கத்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு வரும் நீங்க அறிக்கை செய்கிறபடியே ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒத்தாசை பண்ணுவார் அதனால் தான் ஆண்டவர் சொன்னார் மத்தேயு ஏழாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனத்துல கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கேட்கிற எவனும் பெற்று கொள்கிறான் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அதனால நாம் தைரியமா இயேசுவின் நாமத்தினால கேட்கணுமா யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்துல சொல்கிறார் என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் நான் அதை உங்களுக்கு செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றார் இயேசுவின் நாமத்தினால நீங்க கேட்கிற எதையாகிலும் நீங்க பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆண்டவர் அதனால் தான் சொல்றாரு கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என் நாமத்தினால நீங்க எதை கேட்டாலும் நான் செய்வேன் கேளுங்கள் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால நீங்க கவலைப்படுகிற காரியத்துல நீங்க உங்க இருதயத்தை அழுத்துகிற பாரம் எதுவோ அதை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லி கேளுங்க ஆண்டவரே இதுக்கு ஒரு தீர்வை கொடுங்கப்பா இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவை கொடுங்கப்பா இந்த கண்ணீருக்கு ஒரு முடிவை உண்டாக்குங்கப்பா ஒரு நன்மையை காண செய்யுங்கப்பான்னு சொல்லி நீங்க ஆண்டவரை நோக்கி கேட்டீங்கன்னா நீங்க பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆபிரகாமுடைய பிரச்சனைக்கு கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த போது தீர்வு கிடைத்தது என்று நான் சொன்னேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருபது இருபதுல சுருக்கமாக இருபது இருபதாம் ஆண்டுன்னு சொல்றாங்க இந்த தேதிகளை நாம எழுதும் போது இந்த வருஷத்தில் மட்டும் நம்ம முழுமையா எழுதணும்னு சொல்றாங்க அதாவது இன்னைக்கு பதினான்காம் தேதினா பதினான்கு ஒன்று இருபது இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு முழுமையா நாம எழுதிடணும் போன வருஷத்துல எழுதின மாதிரி பதினான்கு ஒன்று பத்தொன்பது அப்படின்னு எழுதின மாதிரி இருபது அப்படின்னு மட்டும் நம்ம எழுதிடவே கூடாது எந்த ஒரு காரியத்திலையும் நம்ம எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஏன் கேட்டா இருபது மட்டும் போட்டுட்டோம்னா அது ஒருவேளை ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டுக்கு நீங்க ஏதோ ஒரு பத்திரம் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வாங்கியிருக்கீங்க அது ரெண்டாயிரத்துக்கு மாத்திடுவாங்களாம் ரெண்டாயிரத்துல வாங்கின காரியத்தை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் முடிச்சது மாதிரி காட்டிடுவாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படின்றத நம்ம முழுமையா எல்லா தேதியிலையும் எந்த ஒரு தேதியை எழுதினாலும் இந்த வருஷம் முழுவதும் நம்ம முழுமையா எழுதணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா வேதத்துல பாருங்க ரெண்டு நாளாகமும் இருபது 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 இருபத்தி ஒன்று அந்த வசனத்தை நீங்க வாசித்து பாருங்க யோசபாத் என்ற ஒரு மனிதன் பயங்கரமான பிரச்சனையை சந்தித்தான் எல்லா பக்கங்களிலும் போராட்டம் எல்லா பக்கத்திலும் எதிராளிகள் அவனை எதிர்த்து வந்து அவனை முற்றுகை போட்டார்கள் ஒரு பக்கத்திலும் அவனுக்கு விடுதலை பெற வழி இல்லை அந்த உபத்திரவத்தின் நடுவில் ஆண்டவரை நோக்கி அவன் கண்ணீரோடு ஜபம் பண்ணுகிறான் ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனைகள் ஏராளமான பிரச்சனைகளுக்கு முன்பாக எதிர் நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை என்ன செய்வதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை உங்களுடைய உதவியை நாடுவதை தவிர வேறு வழியை நாங்கள் அறியோம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஜபம் பண்ணும் போது ஆண்டவர் ஒரு தீர்வை காண்பிக்கிறார் இருபது இருபதில் பாருங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இருபதாம் வசனம் 
அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து தெக்கோவாவில் வனாந்திரத்துக்கு போக புறப்பட்டார்கள் புறப்படுகையில் யோச பார்த்து நின்று யூதாவே எருசலேமின் குடிகளே கேளுங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள் அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள் அவருடைய தீர்க்கதர்சிகளை நம்புங்கள் அப்பொழுது சித்தி பெறுவீர்கள் என்றான் பின்பு அவன் ஜனத்தோட ஆலோசனை பண்ணி பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவத்தை துதிக்கவும் ஆயுதம் அணிந்தவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து போய் கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதென்று கர்த்தரை பாடவும் பாடகரை நிறுத்தினான் அடுத்த வசனம் சொல்கிறது அவர்கள் பாடி துதி செய்ய தொடங்கும் போது யூதாவுக்கு விரோதமா எழுமி வந்த எல்லா பகுதியிலிருந்து வந்தவர்கள் ஒருவருக்கு விரோதமாய் ஒருவரை கற்றர் எழும்ப பண்ணினதினால் அவர்கள் வெட்டுண்டு விழுந்தார்கள் அலலூயா இங்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை ஆண்டவர் இந்த வேத பகுதியில காண்பிக்கிறார் அவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடுவுல வெளியே வர்றதுக்கு வழியே தெரியல என்ன செய்யறதுனே தெரியல என்ன செய்யறதுனே தெரியல எதிர் நிற்கவும் எனக்கு பலன் இல்ல என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல என்று திகைத்த ஒரு மனிதனுக்கு ஆண்டவர் ஆலோசனை கொடுக்கிறார் கர்த்தரை நம்புங்கள் அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள் அவருடைய தீர்க்கதரிசிகளை நம்புங்கள் அப்பொழுது சித்தி பெறுவீர்கள் என்று சொல்லிட்டு நீங்க பாடி துதிக்கணும் பாடி துதிக்கிற பாடகர்களை பாடகர்களை முன்பாக அனுப்பணும் அவர்கள் பாடி துதி செய்ய தொடங்கும் போது எதிரிகள் தங்களுக்குள்ளே வெட்டுண்டு மடிந்து போவார்கள் நீ யுத்தமே செய்யாமல் வெற்றி பெற்று விடலாம் என்ற ஆலோசனையை யோச பார்த்துக்கு தேவன் கொடுத்தார் அதன்படியே அவன் செய்து யுத்தமே செய்யாமல் கத்தரை மாத்திரம் பாடி அவன் தீர்வை பெற்றுக் கொண்டான் வெற்றியை பெற்றுக் கொண்டான் ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை குறித்து நாம மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம் நீங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது என்று ஆண்டவர் சொல்லி கொடுக்கிறார் நீங்கள் எப்படி ஜபம் பண்ணணும் ஆண்டவரே பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக என்று ஆண்டவர் பரம காரியங்களை குறித்து சொல்லிவிட்டு இந்த உலகத்துக்காக நீங்கள் என்ன கேட்கணும் எங்களுக்கு அணுதின ஆகாரத்தை தாங்க எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் பொறுப்பது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் கடந்த வாரத்தில் ஒரு சகோதரி இடத்தில் நான் பேசினேன் அவர்கள் சரீரத்தில் கேன்சர் வியாதியினால பாதிக்கப்பட்டு அவங்க கை எலும்பு ஒடிந்து போனது ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணி அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தாங்க அவங்களோடு நான் தொலைபேசியில் தான் பேச முடிந்தது அதனால் அவர்களோடு கூட நான் பேசினேன் அவர்கள் நிறைய காயங்கள் அனுபவித்த ஒரு சகோதரி கணவனால் கைவிடப்பட்டு எந்த வாழ்க்கையே இழந்து பாதிப்போடு இருந்த அவர்களுக்கு சரீரத்திலும் இப்பொழுது வியாதி அந்த வேதனையின் நடுவில் அவர்கள் அழுதார்கள் நான் எழுந்து இந்த படுக்கையில் இல்லாமல் நடமாடி கொண்டிருந்தால் எனக்கு அது போதும் எனக்காக அதற்கு ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னாங்க நான் அவர்களை பார்த்து சொன்னேன் பரவாயில்ல இப்போ உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணினதுனால நீங்க படுத்திருக்கிறீங்க ஆனால் சீக்கிரமாய் உங்களுக்கு சுகமாகிறோம் நீங்க எழுந்து நடக்கலாம் ஆனால் அதற்கு முன்பாக உங்கள் ஆத்துமாவை ஆண்டவருடைய கரங்களில ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரிடத்தில் என் ஆத்துமாவை தூய்மைப்படுத்துங்க பரிசுத்தப்படுத்துங்க என் பாவங்களை எனக்கு மன்னிங்க என்று நீங்க ஆண்டவரிடத்துல ஜபம் பண்ணணும் உங்க இருதயத்துல கசப்பு என் கணவன் இப்படி கைவிட்டு விட்டாரே துரோகம் பண்ணிட்டாரே என்னை இப்படி ஏமாற்றி விட்டாரே என்று உங்க உள்ளத்துல கசப்பு இருக்குது அல்லவா அதை நீங்கள் ஆண்டவரிடத்துல சொல்லணும் எனக்கு தீமைதான் என் கணவர் செய்து விட்டார் ஆனால் எனக்கு தீமை செய்தவர்களை நான் பொறுத்து கொள்வது போல என் பாவத்தை பொறுத்து கொள்ளும் என்றுதானே நீங்கள் ஜபம் பண்றீங்க அது போல ஆண்டவர் இடத்துல சொல்லுங்க எனக்கு தீமை என் கணவர் செய்திருந்தாலும் ஆண்டவரை நான் அவரை மன்னிக்கிறேன் சொல்லுங்க ஆண்டவர் இடத்துல இப்ப சொல்லுங்க நீங்க அப்படி சொல்வீர்களானால் ஆண்டவர் உங்கள் கடன்களெல்லாம் மன்னித்தருளுவார் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் நூற்றி மூன்றாம் சங்கீதத்தில் என் ஆத்துமாவே நீ கத்திரை ஸ்தோத்தரி அவர் உன் அக்ரமங்களெல்லாம் மன்னித்து 
உன் நோய்களெல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு நன்மையினாலும் கிருபைனாலும் உன்னை முடிசூட்டுவார் கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகும் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் அந்த சகோதரிக்கு அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி நான் ஜபம் பண்ணின போது கண்ணீரோடு அழுதார்கள் படுக்கையிலிருந்து நான் எழுந்திருப்பேனோ எழுந்திருக்க மாட்டேனோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் என் ஆத்துமா கர்த்தரிடத்தில் உயர்த்தப்பட்டு தூய்மையாக்கப்படணும் நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி அழுதார்கள் ஆண்டவர் நிச்சயமாக என் ஆத்துமாவை தூய்மைப்படுத்தி சரீரத்தையும் பலனடைய செய்வார் நம் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் என் பாவங்களை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம ஆண்டவரிடத்துல கேட்கணும் கேளுங்கள் அப்பொழுது பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிற போது நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனையோ தேவைகள் இருக்கலாம் நமக்கு பணம் தேவை கடன் கட்டணும் இந்த ஃபீஸ் கட்டணும் பிள்ளைக்கு திருமணம் நடத்தணும் குடும்பத்தை நடத்தணும் எத்தனையோ பண தேவைகள் பண நெருக்கடிகள் இருக்கலாம் குடும்ப பிரச்சனைகள் மாற வேண்டியது இருக்கலாம் பிள்ளைகள் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம் அல்லது திருமணம் நடக்கணும் பிள்ளை பாக்கியம் வேணும் வேலை கிடைக்கணும் எத்தனையோ தேவைகள் அதெல்லாம் நம்ம கேட்க வந்திருக்கலாம் ஆண்டவரிடத்தில் இதெல்லாம் தேவை என்று சொல்ல வந்திருக்கலாம் ஆனால் அதற்கெல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என் கடன்களை எனக்கு மன்னியும் என் பாவங்களை பொறுத்து கொள்ளும் என்று ஆண்டவர் செபிக்க சொன்னாரே இந்த வேலையில நம் ஆத்துமாவை தூய்மையாக்கும்படி ஆண்டவரே என் கடன்களை எனக்கு மன்னியும் நான் அறிந்தும் அறியாமலும் உமக்கு விரோதமாய் செய்த குற்றங்களை எனக்கு மன்னித்து ரத்தத்தினால் என்னை கழுவி பரிசுத்தம் பண்ணி என் ஆத்துமாவை உமக்கு உரியதாய் மாற்றும் என்று நாம் சொல்ல போகிறோம் கண்களை மூடி செபிப்போமா என் கடன்களை எனக்கு மன்னியும் ஆண்டவரே என் பாவங்களை எனக்கு மன்னியும் ஆண்டவரே பாவம் செய்ததினால் அக்ரமம் செய்ததினால் தேவனுக்கு நாம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு கடன் இருக்கிறது தேவனுக்கு நாம் செலுத்த வேண்டிய கடன் இருக்கிறது அன்றுவரே என்னை மன்னியும் என்று நீங்க கேட்டுட்டீங்கன்னா அந்த கடன் தீர்ந்து போயிடும் இயேசுவே உடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவிருங்கன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த கடனை ஆண்டவர் உங்களை விட்டு அப்புறப்படுத்திடுவாரு ஆனால் நீங்க கேட்காமலே மரணத்தை சந்திக்க நேர்ந்தால் அந்த கடனுக்கு நீங்க ஆண்டவருக்கு முன்பாக போய் நியாய தீர்ப்பில் நிற்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால இப்ப கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாய்ப்பில் ஆண்டவரே உடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும் என் ஆத்துமாவை தூய்மையாக்கும் உமக்கு விரோதமாய் நான் செய்த குற்றங்கள் நினைத்த நினைவுகள் என்னுடைய எண்ணங்கள் ஆண்டவரை எல்லாம் தூய்மையாகட்டும் உடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும் என்று கேட்க போகிறோம் கேளுங்கள் அப்பொழுது பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் நீங்க எதை கேட்க போறீங்க உங்க வாழ்க்கையில் எத்தனை தேவை இருந்தாலும் உங்க ஆத்துமா தூய்மை அடையணுமே என் பாவங்களை எனக்கு மன்னியும் என் அக்கிரமங்களை எனக்கு மன்னியும் என் கடன்களை எனக்கு மன்னியும் என்று நீங்க கேட்பீர்களானால் நீங்கள் பெற்று கொள்வீர்கள் அந்த கடன்கள் உங்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி உங்களை தூய்மையாக்கும் அன்றுவரே என்ற கோபத்தை என்னுடைய எரிச்சலை என்னுடைய பொய்களை என்னுடைய பொறாமைகளை என்னுடைய பெருமைகளை என்னுடைய வைராக்கியங்களை பிடிவாதங்களை என்னுடைய இச்சைகள் எல்லாம் அன்றுவரே மன்னிப்பீராக பரிசுத்தப்படுத்துவீராக அடுத்தவர்களுக்கு விரோதமாய் நான் செய்கிற நடப்பிக்கிற எல்லா கிரியைகள் எனக்கு மன்னித்துரலும் பரிசுத்தப்படுத்தும் என்று சொல்வோமா அன்றுவரே நீர் என்னை கழுவோம் உடைய ரத்தம் இந்த இடத்தில் இறங்கி வரட்டும் அன்றுவரே இந்த கல்லூரியில் அல்ல உடைய பாதத்தில் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் உடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும் என்று கேளுங்கள் இயேசுவே உடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவுங்கப்பா என்னை கழுவுங்க ஆண்டுவரே இன்னும் நீர் விரும்புகிற பரிசுத்தம் எனக்குள்ள உண்டாகட்டும் அன்றுவரே நீர் விரும்புகிற பரிசுத்தம் எனக்குள்ள உண்டாகட்டும் என் கடன்கள் எல்லாம் எனக்கு மன்னித்தரும் மண்ணி தரலும் ஆண்டவரே இப்பொழுது உண்மையான உள்ளத்தோடு யாரெல்லாம் இப்பொழுது கேட்கிறார்களோ மன்னிப்பு கேட்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் மன்னிக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி அப்பா இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஹலலூயா பாவி பெண் ஒருத்தி இயேசுவின் பாதத்தில் வந்து உட்கார்ந்து பரிமள தைலத்தை எடுத்து உடைத்து ஊற்றி அழுது கொண்டே இருந்தாள் அவள் என்ன கேட்டு வந்திருக்கிறாள் என்று 
இயேசுக்கு தெரியும் அங்கு பரிசையின் ஒருவன் விருந்து வைத்து அழைத்திருக்கிறான் ஆனால் இவளோ கண்ணீரோடு கூட ஆண்டவர் பாதத்தில் அழுது கொண்டிருக்கிறாள் இயேசுவுக்கு அவள் என்ன கேட்டு வந்திருக்கிறாள் என்று தெரிந்ததினால மகளே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது சமாதானத்தோட போ உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்று சொல்லி அந்த பாவி பெண்ணுக்கு பாவ மன்னிப்பை இயேசு கொடுத்து அவளை சமாதானத்தோடு அனுப்பினார் நாம் தேடி வந்திருக்கிற அந்த சமாதானம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால கழுவப்படும் போது மன்னிக்கப்படும் போது அது நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த மெய் சமாதானத்தை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நம்ம பெற்றுக் கொள்கிறோம் ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த கிருபையை தருவார் பயம் சூழ்ந்திருக்கிற நேரத்தில் அவருடைய செட்டைகளில் போய் நாம் மறைந்து கொள்ளலாம் எனக்கு வேற யாருமே இல்லப்பா என்று சொன்னால் அவரிடத்தில் போய் அடைக்கலம் புகுந்து கொள்ளலாம் தஞ்சம் புகுந்து கொள்ளலாம் அவரிடத்தில் எப்பொழுது போனாலும் ஏன் இப்ப வந்த இவ்வளவு பிரச்சனைகளை தூக்கி கொண்டு வந்திருக்கிற என்னால உன் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாது என்று சொல்கிறவரே இல்லை அதனால்தான் இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் நான் எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க கண்மலையாய் நீரும் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குதே இவைகளை தூக்கி கொண்டு வந்தாலும் அதை தீர்க்க உம்மிடத்தில் வழி உண்டு உம்மிடத்தில் பதில் உண்டு அதை நான் நம்புகிறேன் என்று சொல்லி அந்த சங்கீதக்காரன் சங்கீதத்தில் எழுதுகிறார் இந்த மாலை நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன பிரச்சனையில் கடந்து வருகிறீங்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் என் பிரச்சனை எவ்வளவு பெரிது தெரியுமா என்று நீங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைக்கும் என் ஆண்டவரிடத்துல தீர்வு உண்டு அலலோயா எவ்வளவு கடன் தெரியுமா எவ்வளவு அவமானம் தெரியுமா எவ்வளவு நிந்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் தெரியுமா எவ்வளவு உபத்திரவத்தின் பாதையில போறோம் தெரியுமா என்று நீங்க சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் ஏன் பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியுமா நான் அவ்வளவு வேதனையில இருக்கிறேன் என் கணவர் எப்படி என்னை பாடுபடுத்துகிறார் என் மாமியார் எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறாங்க என் பிள்ளைகள் எப்படி கீழ்படியாமல் முரட்டாட்டமா இருக்கிறாங்க நான் அனுபவிக்கிற பாடுகள் எவ்வளவு கொடிது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா எவ்வளவு சொன்னாலும் அத்தனைக்கும் என் ஆண்டவர் இயேசுவிடம் தீர்வு இருக்கிறது அலலூயா நீங்க அவரை நோக்கி பார்த்தால் போதும் கண்களை ஏறெடுத்தால் போதும் அங்கே உங்களுக்கு தீர்வு உண்டு அவரை நம்பி அவர் நாமத்தை பாட்டினால துதித்தால் போதும் அங்கு உங்களுக்கு தீர்வு இருக்குது அவர் நாமத்தினால செபித்தால் போதும் அவரிடத்துல கேட்டால் போதும் உங்களுக்கு அங்கிருந்து பதில் வரும் நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நின்று அந்த ஆண்டவரை கொஞ்ச நேரம் இன்னும் மகிமைப்படுத்த போகிறோம் ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் எனக்கு பதில் இருக்கிறது அப்பா குஷ்டரோகி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்த போது ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும் நான் கொடிய வியாதியினால் கஷ்டப்படுகிறேன் என்னை சுகமாக்க உமக்கு விருப்பமானால் என்னை சுகமாக்கும் இந்த வியாதி அந்த கொடிய புண்கள் தருகிற நாற்றம் என்னால சகிக்க முடியலப்பா அந்த வலி அந்த வேதனை என்னால தாங்க முடியலப்பா சமுதாயத்துல நான் நடமாட முடியலப்பா குஷ்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு ஒருவரையும் சந்திக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுகிறேன் என்று ஆண்டவரிடத்தில் வந்த போது ஆண்டவர் குஷ்ட ரோகியை கூட சுத்தமாக்கினார் ஒரு தகப்பன் ஆண்டவரிடத்தில் வந்து என் மகனை குணமாக்கும் ஐயா அவன் தண்ணீரில் விழுகிறான் நெருப்பில் விழுகிறான் என் வாலிப மகனை வைத்து கொண்டு நான் கஷ்டப்படுகிறேன் வாழ வேண்டிய வயதில் அவன் இப்படி வேதனை அனுபவிக்கிறான் அவன் என்னை பாதுகாக்க வேண்டியது இருக்க அவனை நான் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறேன் அவன் பின்னாலேயே ஒரு <laughs> பதில் இருக்கிறது அவரை நம்புங்கள் அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள் அவரை நம்புங்கள் நீங்கள் சித்தி பெறுவீர்கள் நீங்கள் உயர்த்தப்படுவீர்கள் இதே நிலைமையில் இதே போராட்டத்திலேயே உங்க வாழ்நாள் முழுவதும் முடிய போவது இல்லை 
உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை இருக்கிறது ஆண்டவர் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று சொன்னாரே அந்த இயேசுவை பார்த்து கேளுங்க அப்பா உங்க சமாதானத்தினால் என் இருதயத்தையும் சிந்தையையும் நிரப்பிவிடும் இப்பொழுது நான் உமை துதிக்கிறேன் மனதார உமை துதிக்கிறேன் ஆண்டவரை பார்த்து மனதார துதிங்க ஆண்டவரை பார்த்து மனதார ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு நிமிடம் ஆண்டவரை பாருங்க கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்க அவரை நோக்கி நீங்க பார்த்தா போதும் நம்பிக்கையோடு பார்த்தா போதும் அங்கே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அங்கே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி உங்களுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு பதிலாக உங்க பிரச்சனைக்கு பதிலாக அந்த ஆட்டுக்குட்டி எங்க சிக்கிருக்கிறது அந்த ஆட்டுக்குட்டி அடிபட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு பதிலாக உங்க பிரச்சனைக்கு பதிலாக ஆணிகள் கடாவப்பட்டு இருக்கிறது அந்த ஆட்டுக்குட்டி உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டி அவரை நோக்கி பாருங்க உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் ஏசுவின் நாமத்தினால ஏசுவின் நாமத்தினால அண்டு வரை இப்பொழுது உண்மை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் பதில் வருவதாக வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து பதில் வருவதாக ஒத்தாசை வருவதாக கண்ணீரின் நாட்கள் முடியட்டும் துக்கத்தின் நாட்கள் முடியட்டும் வேதனையின் நாட்கள் முடியட்டும் நிந்தையும் அவமானங்களும் முடியட்டும் அன்றுவரே நீண்ட நாட்களாய் காத்திருந்தவைகளுக்கு பதில் வருவதாக நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆண்டு நம்புகிறோம் ஆண்டவரே ரெண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி சர்வ வல்லம் இல்ல தேவனாகிய கத்தரை களம் பண்ணி அவரை உயர்த்தி துதிப்போம் வானமும் பூமியும் சமுத்திரமும் அவைகளில் சஞ்சரிக்கிற யாவும் அவரை துதிக்க கணவது என்று கட்டளை கொடுத்த தேவனை துதிப்போம் அலிது அலிது நன்றி ஆண்டவரே 